வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசர் இந்த பதிப்புத்துறை அதாவது நூல்களை வெளியிடுவது அந்த துறையிலான என் அனுபவங்கள் அதை வந்து ஷேர் பண்ணலாம்னு இந்த வீடியோ முதல்ல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்து ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் பிகாம் அது முன்னே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஃபைன் ஆர்ட் செக்ரட்டரியாக கண்டஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த சேர்மனுக்கு வந்து எப்படி எல்லாரும் ஓட் பண்ணணுமோ அப்படி இந்த ஃபைன் ஆர்ட் செக்ரட்டரிக்கும் ஓட் பண்ணணும் நானூற்றி அறுபத்தெட்டு ஓட்டு வந்து மூணு ஓட்டில் தோற்று போயிட்டேன் வந்து பிரபலம் ஆயிட்ட முடியும் அந்த பிரபலத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதே போல் தோத்தாச்சு அது ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காலேஜ் மேகசின் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு அது வந்து புதுசு அப்படின்னு பேரை வச்சோம் பேரை வச்சு முதல் இஷ்யூ வந்து எப்படின்னா ஒரு கலர் ரேப்பர் உள்ளே வந்து நாலே நாலு பக்கம் தான் அது பேர் வந்து புதுசு அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பதினாறு பக்கம் போடுற அளவுக்கு கொண்டுட்டு வந்தோம் அதில் என்னடா சிக்கல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து எல்லா பயிலும் அதாவது கூட படிக்கிற எல்லாருமே வந்து அன்ப்ரொடக்டிவ் கன்சியூமர் அவன் அவனுக்கு வந்து செலவு கை செலவுக்கே பத்தாது அப்படி இருக்கும்போது நாம் தான் வந்து ஒரே கான்ட்ரிபியூட்டர் இது எங்கள் பெரிய அண்ணன் அவர் வந்து அவருடைய சர்க்கிள் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் சர்க்கிள் அவங்களுக்கு இவர் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் பண்ணுவார் ஜப்பான்லேருந்து இந்த பாய் பாய் நெய்யக்கூடிய மிஷின் எல்லாம் வர வச்சார் அந்த அளவுக்கு ட்ராஃப்டிங்கில் புளி அதனால் அவருடைய குட்வில் அவருடைய குட்வில் வச்சு ஒரு சில விளம்பரங்கள் பிடிச்சி போட்டுட்டு வந்தோம் இல்லை மூணாவது இஷ்யூலேயே வந்து வில்லங்க வந்துருச்சு என்னடானா ஒரு பக்கி வந்து இங்கே தெலுங்குலையும் போட்டால் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு தெலுங்கில் சேர்த்து போட்டோம் நவதான்ட்டு தெலுங்கில் பேர் வச்சு இப்போ வந்து எனர்ஜி வந்து டிவைட் ஆகுது இப்போ ஒரு வேளை நான் வந்து தமிழ்லே நடத்தியிருந்தா அது பதினாறுன்றது முப்பத்தி ரெண்டாக இருக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டுங்கிறது அறுபத்தி நாலு ஆகிருக்கலாம் ஆனால் அந்த பக்கி வந்து நம்ம சொதப்பி மொக்க பண்ணிருச்சு இப்போ வந்து அப்பா அப்பாவும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் அந்த விஷயத்தில் அதனால் அதை வந்து ஊற்றி மூடியாச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அந்த பப்ளிஷிங்கில் இறங்குறோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பதிமூணு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது உங்களை யார் விரும்புவார்கள் அப்படின்னு டைட்டில் பாக்கெட் சைஸ் தான் மொத்தமே வந்து ஒரு பதினாறு பக்கம் அது கூட இந்த திருமண பொருத்தம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த திருமண பொருத்தத்தை வந்து நாமளே ஒர்க் அவுட் பண்ணி இந்த இந்த பேர் கொண்டவங்களுக்கு இந்த இந்த பேர் கொண்டவங்க அனுகூலமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு போட்டு அது கூட வந்து என்னடானா இப்போ வந்து இந்த க்ளவுட் ஃபண்டிங்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க அதை நாங்கள் அந்த காலத்துலேயே தூள் பண்ணிட்டோம் அதாவது அட்வான்ஸ் புக்கிங் முதல்லே வந்து காசு வாங்கியாச்சு காசு வாங்கிட்டு அந்த காசு கொடுத்தவங்க எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரிண்ட் ஆனதும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம் அது அப்படி போச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று தான் அப்போ வந்து இந்த இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் க்ளோசப் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் அது வந்து என்ன இந்த ஆரணி நம்பர்லாம் வரல அது வந்து ஏதோ ஒரு இது அதாவது டெம்பரவரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது அதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வருஷம் வெறும் இந்த ஜோசியம் வாஸ்து இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம மேலே வந்து அன்பு பண்பு மறுமாதி இருக்கிறவங்க கிட்ட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாங்கி அப்படி போட்டுக்கிட்டு வந்தோம் அது வந்து விலைக்கு விற்கிறது கிடையாது ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படி போயிட்டு இருந்தது அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இங்கே லோக்கல் அரசியல் 
அதாவது வந்து இங்கே ஒரு எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் ஒரு ரெண்டு தடவை அட்டம் பண்ணாங்க போட்டு தள்ளுறதுக்கு சரி நாம் ஜனநாயகவாதியாச்சே அதனால் வந்து இந்த கட்சி அது இதெல்லாம் கொஞ்சம் தூக்கி பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த ஜனநாயக உரிமைகளை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அதை அவருக்கு ஆதரவாக சில விஷயங்கள்லாம் அதில் வந்து எழுதிட்டு வந்தோம் இப்போ அவருடைய வெல்விஷர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வந்து தாமாக முன் வந்து அதை விளம்பரம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதெல்லாம் போச்சு அது வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டுட்டு போனோம்னா அந்த இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் ஃபிலோசப் பத்திரிகையின் சார்பாக டேட் கேலண்டர் போட்டோம் டேட் கேலண்டர் போட்டு அதாவது அந்த இஷ்யூவுக்கு டேட் கேலண்டர் ஃப்ரீ பேப்பரே ஃப்ரீ இதில் டேட் கேலண்டரும் ஃப்ரீ அதான் வந்து ஹைலைட்டு அப்போ வந்து ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபா டர்ன் ஓவர் சரி அது ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து அது இங்கே நாம் பிஸி ஆகிட்டோம் எங்கள் இன்டர்நெட்டில் பிஸியான பிறகு முதல்ல வந்து ஜோதிடம் முந்நூற்றி அறுபது அப்படின்னு ஒரு புக்கை போட்டோம் அதை வந்து லோக்கல்லையே போட்டோம் டூ கலர் ரேப்பரு எயிட்டி பேஜஸ் இருக்கும் நம்ம இந்த வார மலர் தின மலர்லாம் வருது பாருங்க அந்த சைஸு போட்டு பண்ணோம் அதுக்கு பிறகு வந்து நான்கு புஸ்தகங்கள் ஒரே முறையாக போட்டோம் அது ஒரு அது என்ன சொல்கிறது அது ஒரு படி முன்னே போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து தனித்தனியாக ரேப்பர் போட்டால் நாலு ரேப்பர் ஆகுது அந்த காஸ்ட்டு வந்து வீணாக தானே போகுது அதனால் வந்து முந்நூற்றி இருபது பக்கம் போடுவோம் ஏன்னா போன முறை போட்டது தலா எண்பது பக்கம் நாலு புஸ்தகம் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து முந்நூற்றி இருபது பக்கம் ஒரே ரேப்பர் வச்சு போட்டோம் அதுவும் நல்லாத்தான் போயிட்டுருக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த வரலாற்று கடமை செஞ்சு விட்டுற கடமை அது இதுன்னு இப்போ வந்து கலைஞர் நூறு போட்டோம் முப்பத்தி ரெண்டு பக்கத்தில் வந்து மல்டி கலர் ரேப்பர் போட்டு போட்டோம் இப்போ அது வந்து ஆக்சுவலாக காஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு விற்கிற மாதிரி தான் பிளான் அது என்ன ஆச்சுன்னா வந்து இந்த கலைஞரின் காதலர்கள் அவங்க வந்து அப்படியே வந்து அண்ணே என் பேரை சொல்லி ஒரு நூறு பேருக்கு அனுப்புங்கண்ணே அப்படிங்கிற மாதிரி சரி இப்போ வந்து எப்படியோ வந்து இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக தான் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் வந்து அந்த மல்டி கலர் ரேப்பரை எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு இப்போ அந்த கலைஞர் நூறு முதல் பதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாதி பக்கம் தான் வந்து கண்டென்ட் இருக்கும் பாதி பக்கத்தில் வந்து தாத்தா படம் இருக்கும் சரி தாத்தாவை வந்து அதுக்குள்ளே மறக்க போகிறது இல்லை யாரும் அதுவும் இப்போ வந்து இந்த அடிமைங்க தாத்தாவை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே தான் இருப்பானுங்க அதனால் வந்து ரெண்டு பக்கமும் கண்டென்ட் வராமல் பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் வந்து அதுக்கு வந்து ஜூலி கணபதி என்னும் கழக தோழர் அதுக்கு வந்து ஒரு அணிந்துரை வேற எழுதி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் ரேப்பர் இருந்தோம் முன்னுரை முன்னுரைக்கு அப்புறம் அணிந்துரை அணிந்துரைக்கு அப்புறம் பக்கம் முழுக்க முழுக்க வந்து கவிதைகள் வரும் அப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து காஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அதனால் வந்து தைரியமாக நம்ம கை காசியை கூட போட்டு போஸ்டில் அனுப்பலாம் ஒரு வேளை நான் சென்னை கேம்ப் படிக்கிறாப்பில் இருந்தால் தாத்தா சமாதிக்கிட்டே உக்காந்து தாத்தாவை பற்றி ஒரு அஞ்சு மேட்ரு சொல்லணும் கலைஞர் ஏன் கிரேட் ஒரு அஞ்சு மேட்ரு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு புக்கு ஃப்ரீயாக தர்றது இது எப்படி இருக்கு நன்றி வணக்கம் சுற்றுவதில் இருந்து முடிக்க சொல்லுங்கள்